。你们说的江南郡主被罚跪，怎么一回事啊？这全宫里都知道，你竟不知？是啊，江南郡主诬陷青衣县主拿了自己的水晶珠，在南三所还大闹了一番，还惊动了太皇太后呢。结果那水晶珠却在江南郡主自己的寝宫找见了。明日太后娘娘本来要颁布懿旨，给江南郡主封后，如今看来是要泡汤了。别说了，别说了，娘娘们还等着呢。啊、嗯。那个人不是协助宝宁的李侍卫吗？这么晚了来找宝宁，一定有事。湘君，长安宫，我遗落了太皇太后赏赐的镯子，你能不能陪我一起找找？那湘君可还记得那镯子掉哪儿了呀？呃，应该就在来的路上。去吧，走。嗯怎么是你啊，郡主？没想到，在思过堂面壁思过，还能如此悠哉。多亏有外祖母给我撑腰呢。看来这些棉被、书还有蜡烛，都是太皇太后送你的吧？嗯。其实你从一开始就不想嫁给陛下，之前说和陛下两情相悦，都是骗我的吧？韩童心在陛下面前出尽了风头，我那个气呀！宫里其他人或许看不出来，但我可是见识过郡主的胆识和才识的。你若当真因为陛下赏赐了青衣县主，就心生妒忌，有心栽赃青衣县主的话，你才不会把自己折了进去，坏了明日封后懿旨的事。所以，你根本就不想嫁给陛下。陛下可是一国之君。嗯，全天下的女子谁不想嫁给他？可你就和全天下的女子都不一样。当日你确认方逸如怀的是陛下的孩子之后，你非但没有拿这件事情和陛下理论，反而是冷静的筹划，如何用方逸如的孩子来平衡曹太后与陛下的关系。如此看来，你根本就不想嫁给陛下。今日的局面，也是你故意而为之。算你有点眼力劲儿。我确实无意做赵毅的皇后，所以才成全了韩通心的栽赃陷害。哎，从一开始他拿走那个水清珠，就是我故意让他拿到的。然后呢，我再放出风声，说我要将他人赃并获。这个时候，他肯定会要倒打一耙，说我贼喊捉贼。所以这一切，都在郡主的策划之中。他肯定现在正在为自己的机智感到沾沾自喜吧？原来你这么不愿意嫁给陛下啊！我可不愿意一辈子在这深宫里头。人生在世嘛，自然是快活更要紧。哎，嗯，外祖母来看我还带了东西，你什么东西都不带，看我做什么？我可是翻墙进来的，带不了什么东西。喏、no, ，给你带了俩主蛋。这怎么吃啊？啊！你疯了！
什么意思啊？宫里敲钟过了子时，我知道是你的生辰，专门给你做了晚长寿面。这长寿面是母亲煮的吗？宝宁怎么知道？因为啊，这长寿面一点咸淡味都没有，并不是厨娘煮的。这，我赶紧叫厨娘再煮一碗。嗯，母亲一年才下一次厨房，还是为了给宝宁煮这碗长寿面，宝宁一定要都吃完。公主，国公爷，您这是？在涉猎的时候，本来被灌了迷药的熊瞎子，不知为什么忽然间发了狂，正因为了救皇上，死在了围猎场。你现在就带我去围猎场。<笑>这到底是怎么回事？这到底是怎么回事？相国宫里，快说呀！太后，永安公主得知驸马在围猎场足了，急着赶往围猎场，结果雨天路滑，马车翻陷了悬崖。太后，可怜了宝玉。太后，以后我们江家也会好好抚养宝宁的。<笑>宝宁，好孩子不哭啊！你没有了母亲，以后就跟外祖母去宫里生活，可好啊？外祖母会庇佑你一辈子。这面不好吃吗？谢谢你。我母亲过世之后，就没有人给我做过长寿面了。在我们锦溪，吃面点就算。来，你别得寸进尺。哦，你脏死了！不好意思啊。